హాయ్ అందరికి వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఇస్ శివ యూర్ వాచింగ్ శివరామ్ టెక్ యూట్యూబ్ ఛానల్ గైస్ మీరు ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ చూసినట్టయితే మన ఛానల్లో సైబర్ సెక్యూరిటీ ఎథికల్ హ్యాకింగ్కి రిలేటెడ్ కంటెంట్ అయితే అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో మీకు సైబర్ సెక్యూరిటీ మీద లేదా ఎథికల్ హ్యాకింగ్ మీద కనుక ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నట్టయితే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని డైలీ అయితే ఫాలో అవడానికి అయితే ట్రై చేయండి గైస్ సో మనం వీడియోలో ఏం మాట్లాడబోతున్నాం అనేది ఆల్రెడీ మీరు తమ్నేలు అయితే చూసుంటారు అనమాట ఎస్ హిస్టరీ ఆఫ్ హ్యాకింగ్ గురించి అయితే మనం మాట్లాడబోతున్నాం అసలు హ్యాకింగ్ అనేది ఎవరితో స్టార్ట్ అయింది ఎలా స్టార్ట్ చేశారు అండ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది అండ్ హ్యాకింగ్ అనేది ఏం ఎలా వచ్చింది ఏంటి అనేది కంప్లీట్గా హిస్టరీ గురించి అయితే మనం ఈ వీడియోలో అయితే మాట్లాడుకోబోతున్నాం గైస్ సో ఎస్పెషల్లీ ఎవరైతే ఈ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఫీల్డ్లోకి రావాలనుకుంటున్నారో అండ్ ఎవరైతే ఆల్రెడీ ఫీల్డ్లో ఉన్నారో సో మీరైతే తప్పకుండా ఈ వీడియోని అయితే ఎండ్ వరకు అయితే చూడండి మీకు మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే దొరుకుతుంది అనమాట అండ్ ఈ ఫీల్డ్లో లేని వాళ్ళు కూడా చూడొచ్చు నాలెడ్జ్ పర్పస్ కోసం చూస్తే మీకు కూడా మంచి నాలెడ్జ్ అయితే ఉంటుంది సో ఇక మనం లేట్ చేయకుండా వీడియోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఒక థర్టీన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ బాయ్ గురించి అయితే తెలియాలన్నమాట ఇది వచ్చేసి లేట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీస్ అండ్ ఎర్లీ నైన్టీన్ సెవెంటీస్లో జరిగిన స్టోరీ అనమాట సో అప్పుడు ఒక థర్టీన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ బాయ్ అయితే ఉండేది సో అతనికి ఏంటి అంటే కంప్యూటర్స్ మీద చాలా ఇంట్రెస్ట్ అయితే ఉండేది అనమాట ఆ ఏజ్లో వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరూ స్టడీస్లో అండ్ స్పోర్ట్స్లో బిజీ ఉంటే ఇతను మాత్రం కంప్యూటర్స్ మీద అయితే ఇంట్రెస్ట్ చూపించేవాడు అండ్ ఇతనికి కొన్ని బేసిక్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ కూడా తెలుసు అనమాట అండ్ అప్పట్లో కంప్యూటర్స్ అంటే ఎలా ఉండేవి ప్రజెంట్ ఉన్న కంప్యూటర్స్తో కంపేర్ చేస్తే చాలా డిఫరెంట్గా అయితే ఉండేది అనమాట సో ఇక్కడ నేను స్క్రీన్ మీద చూపిస్తా చూడండి సో ఈ కంప్యూటర్స్ని మనం ఎక్కువసేపు కూడా యూజ్ చేయలేము ఎందుకంటే చాలా బోరింగ్ అయితే ఉంటాయి అనమాట అండ్ మీరు ఎక్కువసేపు యూజ్ చేసినా చాలా ఓవర్ హీట్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకేనా సో అప్పట్లో కంప్యూటర్స్ అనేవి కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ అయితే ఉంటుండే అనమాట సో ఈ థర్టీన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ బాయ్ చదువుకునే స్కూల్లో ఒక కంప్యూటర్ని అయితే ఇన్స్టాల్ చేశారు అనమాట వాళ్ళ స్కూల్ వాళ్ళు ఆ స్కూల్లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ కొంత టైం వరకు యూజ్ చేయడానికి ఒక టైం పీరియడ్ ఉండేది అనమాట అంటే ఒక పర్సన్ ఇంతసేపు యూజ్ చేయాలి ఫైవ్ మినిట్స్ యూజ్ చేయాలి టెన్ మినిట్స్ యూజ్ చేయాలని చెప్పేసి ఒక్కొక్క స్టూడెంట్కి ఒక్కొక్క టైం పీరియడ్ అయితే ఉండేది అనమాట సో ఆ టైం వరకు వాళ్ళు యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో ఈ థర్టీన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ గా కూడా అలాగే అతనికి ఇచ్చిన టైం ఫైవ్ మినిట్స్ అయితే ఫైవ్ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్ అయితే టెన్ మినిట్స్ అయితే యూజ్ చేస్తూ ఉండేవాడు సో ఒక రోజు ఏం చేశాడంటే ఇతను ఇతనికి ఆల్రెడీ కంప్యూటర్స్ మీద నాలెడ్జ్ ఉంది అండ్ అలాగే మంచి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కదా సో ఇతనికున్న నాలెడ్జ్ ని స్కిల్ ని యూజ్ చేసేసి అతను ఏం చేశాడంటే ఆ కంప్యూటర్ ని అతను మ్యానుప్లేట్ చేశాడు అనమాట మ్యానుప్లేట్ చేసేసి ఆ టైం పీరియడ్ ని ఇంక్రీజ్ చేశాడు అంటే లైక్ వాళ్ళకి ఇచ్చింది ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ బట్ అతను దాన్ని హాఫ్ అన్ అవర్ వరకు అయితే ఇంక్రీజ్ చేశాడు అనమాట అంటే ఇక్కడ మ్యానుప్లేషన్ అంటే మనకి పక్కగా హ్యాకింగ్ లో మ్యానుప్లేషన్ జరిగితేనే మనకు అక్కడ లైక్ అంటే అటాక్ అనేది సక్సెస్ అవుతుంది అనమాట సో థర్టీన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఉన్నప్పుడే అతను అయితే ఈ పని అయితే చేయడం జరిగింది అనమాట సో గెజ్ అయింది ఎవరు ప్రజెంట్ ఈ థర్టీన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ బాయ్ డెవలప్ చేసిన సాఫ్ట్వేర్ని మనందరం అయితే యూజ్ చేస్తున్నాం అనమాట అంటే ల్యాప్టాప్స్ కంప్యూటర్స్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు ఇతను డెవలప్ చేసిన సాఫ్ట్వేర్ని అయితే యూజ్ చేస్తున్నాం ఎట్ ప్రజెంట్ ఎస్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ బిల్ గేట్స్ సో బిల్ గేట్స్ అంటే తెలుగు వాళ్ళైతే ఎవరు ఉన్నారో ఆల్మోస్ట్ మనందరికీ తెలుసు బిల్ గేట్స్ అంటే సో అతను థర్టీన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఉన్నప్పుడు అతని స్కూల్లో అతను అయితే ఇలా చేయడం అయితే జరిగింది గైస్ సో హ్యాకింగ్ అనేది ఇక్కడి నుంచే స్టార్ట్ అయిందంటారా లెట్ సి అండ్ కొంచెం ముందుకు వెళ్ళినట్టయితే ఎర్లీ నైన్టీన్ సిక్స్టీస్లో చూసుకున్నట్టయితే మనకి యునైటెడ్ స్టేట్స్లో ఎంఐటి అని చెప్పేసి ఒక యూనివర్సిటీ ఉండేది అనమాట సో యునైటెడ్ స్టేట్స్లోనే సొంత కంప్యూటర్ కలిగి ఉన్న మొదటి యూనివర్సిటీ ఎంఐటి యూనివర్సిటీ అనమాట ఆ కంప్యూటర్ యాక్సెస్ అనేది వాళ్ళ స్టూడెంట్స్కి అయితే ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట అండ్ వాళ్ళ స్టూడెంట్స్ని కూడా చాలా బాగా అయితే ఎంకరేజ్ చేసేవాళ్ళు అనమాట సో ఏ విషయంలో ఎంకరేజ్ చేసేవాళ్ళు అంటే ఇన్నోవేషన్ అండ్ క్రియేటివిటీ అండ్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ ది టెక్నాలజీ అండ్ ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ సో ఈ ఏరియాస్లో వాళ్ళైతే వాళ్ళ స్టూడెంట్స్ని చాలా బాగా ఎంకరేజ్ అయితే చేసేది అనమాట ఓకేనా అండ్ ఇదే టైంలో వాళ్ళ కాలేజ్లో ఒక క్లబ్ అయితే ఉండేది అనమాట జనరల్గా ఇప్పుడు అన్ని కాలేజెస్లో క్లబ్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయో బీటెక్ కాలేజెస్లో సేమ్ ఆ యూనివర్సిటీలో కూడా ఒక క్లబ్ అయితే ఉండేది అనమాట టిఎంఆర్ఆర్ క్లబ్ సో ఈ క్లబ్లో ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే చాలా ప్యాషనేట్గా అయితే ఉండేది అనమాట లైక్ కంప్యూటర్స్ మీద టెక్
అండ్ నెక్స్ట్ మనం నైన్టీన్ సెవెంటీస్లో చూసుకున్నట్లయితే మనకి జాన్ ట్రాపర్ అని చెప్పేసి అయితే ఒక హ్యాకర్ ఉండేవాడు అనమాట సో ఇతను మనకి ఫస్ట్ అనేథికల్ హ్యాకింగ్ అయితే ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం అయితే జరిగింది జనరల్గా మనం ప్రీవియస్గా మాట్లాడుకున్న ఎంఐటి యూనివర్సిటీ ఏదైతే ఉందో సో ఆ యూనివర్సిటీలో స్టూడెంట్స్ అనేవాళ్ళు ఎథికల్ వేలోనే టెక్నాలజీని ఎక్స్ప్లోర్ చేసి మ్యానుపులేట్ చేసి డ్యామేజ్ చేయకుండా వాటిని అయితే టెస్టింగ్ చేస్తూ అండ్ కొత్త ఫీచర్స్ని క్రియేట్ చేస్తూ వాటిని ఎక్స్ప్లోర్ చేసేవాళ్ళు అనమాట అది ఓన్లీ ఎథికల్ వేలోనే వాళ్ళు చేసేవాళ్ళు ఇటువంటి మెలిషియస్ అయితే వాళ్ళు చేయకుండా ఓన్లీ ఎథికల్ వేలో అయితే వాళ్ళు ఓకేనా సో ఇతను ఏం చేశాడంటే అనెథికల్ వేలో ఫోన్ బ్రేకింగ్ చేశాడు అనమాట సో ఫోన్ బ్రేకింగ్ అంటే ఏంటి అంటే టెలిఫోన్ సిస్టమ్స్ని మ్యానుపులేట్ చేయడం అనమాట అంటే టెలిఫోన్ సిస్టమ్స్ని మ్యానుపులేట్ చేసి ఎక్స్ప్లోయిట్ చేసేసి అనౌథరైజ్డ్ యాక్సెస్ని గెయిన్ చేయడం అనమాట అంటే కొన్ని టెక్నిక్స్ ఉంటాయి లైక్ అంటే ఈ ఫోన్ బ్రేకింగ్లోనే కొన్ని టెక్నిక్స్ ఉంటాయి అనమాట ఏంటంటే టోన్ డైలింగ్ వార్ డైలింగ్ అండ్ బ్లూ బాక్స్ అని చెప్పేసి సో ఈ టెక్నిక్స్ యూజ్ చేసి ఏం చేయొచ్చు అంటే లైక్ అంటే ఇంటర్నేషనల్ కాల్స్ని ఫ్రీగా చేయడం అండ్ అలాగే నార్మల్ కాల్స్ని కూడా ఫ్రీగా చేయడం అండ్ అలాగే కాస్ట్ ఆఫ్ సర్వీస్ని రెడ్యూస్ చేయడం అంటే కాస్ట్ని రెడ్యూస్ చేయడం అనమాట అండ్ అలాగే లార్జ్ నెంబర్స్కి కాల్ చేయడం ఒకేసారి సో ఇలా కొన్ని కొన్ని అనెథికల్ యాక్టివిటీస్ అయితే చేశాడు అనమాట అది కూడా టెలిఫోన్ సిస్టమ్స్లో ఓకేనా సో ఇలా అతను అనెథికల్ వేలో కొన్ని అటాక్స్ చేసేసి మనకి అనెథికల్ హ్యాకింగ్ అయితే ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం అయితే జరిగింది అనమాట ఫస్ట్గా అండ్ నెక్స్ట్ మనం నైన్టీన్ ఎయిటీస్ అండ్ నైన్టీన్ నైంటీస్లోకి వెళ్ళినట్టయితే కెవిన్ మిక్నిక్ ఆల్మోస్ట్ మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటాడు అనమాట సో ఒక ఫేమస్ హ్యాకర్ బట్ రీసెంట్గా అతను చనిపోవడం కూడా అయితే జరిగింది అనమాట సో ఇతను వచ్చేసి మనకి నైన్టీన్ ఎయిటీస్లో అండ్ నైన్టీన్ నైంటీస్లో ఎఫ్బీఐకి మోస్ట్ వాంటెడ్ హ్యాకర్ అనమాట ఎందుకంటే ఇతను చాలా పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్లోకి అయితే ఎంటర్ అవ్వడం జరిగింది అనమాట అంటే లైక్ చాలా పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ని అటాక్ చేసేసి అనౌథరైజ్డ్ యాక్సెస్ అయితే గెయిన్ చేయడం జరిగింది సో ఆ కంపెనీస్ ఏవో కాదు నోకియా మోటోరోలా ఐబిఎం సో ఇటువంటి పెద్ద కంపెనీస్ని అతను టార్గెట్ చేసేసి అయితే అటాక్ చేయడం అయితే జరిగింది అనమాట సో అలా అతను నైన్టీన్ ఎయిటీస్ టు నైన్టీన్ నైంటీస్లో ఇతను బాగా ఎఫ్బీఐకి అయితే మోస్ట్ వాంటెడ్ హ్యాకర్గా అయితే అవ్వడం అయితే జరిగింది అనమాట అండ్ అలాగే ఇతను చాలా మల్టిపుల్ టైమ్స్ అయితే అరెస్ట్ అయ్యాడు బట్ ఫైనల్గా అయితే నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్లో అయితే ఇతను అరెస్ట్ అవ్వడం అయితే జరిగింది అనమాట సో ఇప్పుడు మనం అసలు ఈ హ్యాకింగ్ అనే పదం ఎలా వచ్చింది అని అయితే చూద్దాం సో మనం ఫస్ట్ మాట్లాడుకున్న ఏదైతే ఎంఐటి యూనివర్సిటీ ఉంది కదా సో ఆ యూనివర్సిటీలో ఉన్న క్లబ్ ఏదైతే టిఎంఆర్ఆర్ క్లబ్ ఉందో సో ఆ క్లబ్ మెంబర్స్ అయితే ఈ హ్యాకింగ్ అనే పేరుని అయితే పెట్టడం అయితే జరిగింది అనమాట సో ఈ నేమ్ పెట్టడానికి వాళ్ళు కొన్ని కీ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ కొన్ని వాల్యూస్ అయితే ఫాలో అయ్యారనమాట సో అవి ఏంటి అనేది అయితే చూద్దాం సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి క్యూరియాసిటీ అండ్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఇంజనీర్ సొల్యూషన్ అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఎథికల్ అండ్ ప్లేఫుల్ ఇంటెంట్ అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి యాన్స్ ఆన్ ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ అనమాట సో ఈ కీ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ వాల్యూస్ని ఫాలో అవుతూ వాళ్ళైతే ఈ నేమ్ అయితే పెట్టడం జరిగింది సో ఇప్పుడు ఓవరాల్గా ఈ కీ ప్రిన్సిపల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో వీటి గురించి మీకు ఓవరాల్గా తెలుగులో క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే క్లియర్గా అయితే వినండి సో వీళ్ళు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు హ్యాకింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేసింది దేనికోసము అంటే వాళ్ళకి కాలేజ్ నుంచి మంచి ఎంకరేజ్మెంట్ ఉండేది అండ్ అలాగే వాళ్ళకి కంప్యూటర్ యాక్సెస్ అనేది ఉండేది అనమాట సో వీళ్ళు టెక్నాలజీని ఎక్స్ప్లోర్ చేయడం కోసం అయితే ఈ హ్యాకింగ్ అయితే స్టార్ట్ చేశారు అనమాట సో టెక్నాలజీని ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తూ దాన్ని మాడిఫై చేస్తూ అండ్ దాని పర్ఫార్మెన్స్ని ఎన్హాన్స్ చేస్తూ అండ్ మ్యానుపులేట్ చేస్తూ అండ్ అలాగే టెక్నాలజీ యొక్క లిమిట్స్ని పుష్ చేసి ఆ టెక్నాలజీ ఏం చేయగలుగుతుంది అని వాళ్ళు తెలుసుకోవడం కోసం అయితే వాళ్ళు యాక్చువల్ హ్యాకింగ్ అనేది అయితే స్టార్ట్ చేశారు అనమాట అండ్ ఈ ప్రాసెస్లో వాళ్ళు హ్యాక్ అనే టర్మ్ ఏదైతే ఉంటుందో సో హ్యాక్ అనే టర్మ్ని కూడా రిఫరెన్స్కి అయితే తీసుకున్నారు అనమాట ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకి హ్యాక్ అంటే అదొక ట్రిక్ మీ అందరికి తెలిసే ఉంటుంది సో మనం ఇక్కడ ఒక హ్యాక్ని ఫాలో అవడం వల్ల ఏదో రూల్స్ని అయితే ఏం బ్రేక్ చేయమన్నమాట జస్ట్ ఆ రూల్స్ని బెండ్ చేసి కొంచెం స్మార్ట్గా అయితే వర్క్ చేస్తాం అనమాట సో హ్యాక్స్ యూజ్ చేసి ఓకేనా సో వీళ్ళు ఈ టీమ్ మెంబర్స్ వీళ్ళంతా ఈ టెక్నాలజీని ఎక్స్ప్లోర్ చేసే టైంలో కూడా వీళ్ళు చాలా హ్యాక్స్ని అయితే ఫాలో అయ్యారనమాట సో ఆ హ్యాక్స్ని కూడా ఒకరికొకరు షేర్ చేసుకుని వాళ్ళు గ్రో అవ్వడం అయితే జరిగింది అనమాట ఓకేనా సో ఇక్కడ వాళ్ళు ఎటువంటి డ్యామేజ్ చేయకుండా కంప్యూటర్స్ కంటే ఎటువంటి మెలిషియస్ వేలో వర్క్ చేయకుండా పాజిటివ్గా ఎథికల్ వేలో వీళ్ళైతే టెక్నాలజీని ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తూ ఉన్నారనమాట సో వీళ్ళ పాయింట్
సిచ్యువేషన్ ఉంది కదా లైక్ అంటే సిస్టమ్ ని మ్యానుపులేట్ చేసి అతను ఒక టైం ని ఇంక్రీజ్ చేసుకున్నాడు కదా సో అది వచ్చేసి మనకి గ్రే హ్యాట్ హ్యాకింగ్ కిందకి అయితే వస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే అక్కడ బిలియర్స్ ఎటువంటి సిస్టమ్ కి డ్యామేజ్ చేయలేదు ఎటువంటి కంపెనీకి డ్యామేజ్ చేయలేదు అండ్ ఎటువంటి డేటాని స్టీల్ చేయలేదు ఏం చేయలేదు బట్ ఏంటి అంటే అక్కడ వాళ్ళ స్కూల్లో ఉన్న రూల్స్ కి అగెన్స్ట్ గా అతను అయితే ఆ సిస్టమ్ ని మ్యానుపులేట్ చేసి అతనికి కావాల్సిన విధంగా యూజ్ చేసుకున్నాడు అనమాట సో ఇది మనకు ఒక రకంగా గ్రే హ్యాట్ హ్యాకింగ్ కిందకి అయితే వస్తుంది అనమాట ఓకేనా సో ఇది గా హిస్టరీ సో ఇప్పటి వరకు నేను చెప్పిన హిస్టరీ ఓన్లీ టూ థౌజండ్ వరకు మాత్రమే ఓకేనా అంటే ఏదైతే ఎర్లీ నైన్టీన్ సిక్స్టీస్ నుంచి అండ్ టూ థౌజండ్ వరకు జరిగిన హిస్టరీ అనమాట ఇప్పటి వరకు నేను చెప్పింది బట్ టూ థౌజండ్ తర్వాత మనకి చాలా అటాక్స్ జరిగాయి అండ్ చాలా గ్రూప్స్ వచ్చాయి లైక్ అనానిమస్ గ్రూప్ ఇలా చాలా వచ్చాయి అనమాట సో అది కూడా మనం తెలుసుకుంటా పోతే ఇంకా మనకి వీడియో అనేది చాలా లెంతీ అవుతుంది అండ్ మీకు ఒకవేళ అది కూడా టూ థౌజండ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు జరిగిన క్రైమ్స్ అటాక్స్ గురించి కూడా ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అనుకుంటే నాకు ఈ వీడియో కింద కమెంట్ చేయండి తప్పకుండా నేను దీనికి పార్ట్ టూ అయితే చేయడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను అనమాట బట్ నేను అనుకున్నది ఏంటంటే ఈ వీడియోలో కంప్లీట్ హిస్టరీ ఒకటి కవర్ చేయాలని చెప్పేసి అంటే లేటెస్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ వరకు ఏం జరిగిందని కాదు జస్ట్ హిస్టరీలో ఎలా స్టార్ట్ అయింది ఓకేనా ఎలా స్టార్ట్అప్ జరిగింది అనేది చెప్పడం కోసం నేనైతే ఈ వీడియో అయితే చేశాను అనమాట సో టూ థౌజండ్ తర్వాత జరిగిన అటాక్స్ గురించి క్రైమ్స్ గురించి కూడా కావాలి అనుకుంటే నాకు వీడియో కింద కామెంట్ అయితే చేయండి సో మీకైతే ఈ వీడియోలో మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అందిందని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నాను గైస్ సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ ఇస్ యువ